Hey guys, so in this video, we will see part 1 of the water resources. We will see the water resources in the syllabus. So, we will see the part 1 of the water resources in the part 1 video. So, let's go to the video. Hey guys, so first introduction. Water is the most important element of water. So, animals, plants, all of them are surveyed. Water is the most important element of water. We are doing the domestic, agriculture, industrial purpose. We are doing the water. So, water is the most important element of water. So, water is the most important element of water. So, water is the most important element of water. So, water is the most important element of water. So, water is not life in the earth, but it is an impossible thing. So, we say that we are a blue planet. Because there is a lot of amount of water in the old planet. And if we compare the other planet, it is a unique stand. So, we say that the blue planet is a blue planet. So, we say that the earth is 4 spheres in the earth. One is the lithosphere. इन्होंने वंदे एटमॉस्फेयर, इन्होंने वंदे आइड्रोस्फेयर, अपने वंदे बायोस्फेयर। सो लिथोस्फेयर इन रहते सॉलिड ये ज़्यादा ज़्यादा आदलान डील पन रहते, एटमॉस्फेयर इन रहते गैस हैर, आइड्रोस्फेयर इन रहते वाटर, बायोस्फेयर इन रहते ये ला लाइफ। सो इन द नाल स्फेयर रहता, नम्म so, in this case, there is one of the spheres in the hydrosphere. So, the hydrosphere is included in the water on the surface of the earth. The earth surface is in the water. Then, the water below the surface. The surface is below the water. That means the ground water. And the water in the atmosphere above the earth surface. The earth surface is in the atmosphere. So, the earth surface is in the earth surface. The earth surface is in the earth surface. So, in this case, इन दूनी में इंक्लूड पन रहता है ना मैंने ना सुनो ना आइड्रोस्पियर ने सुनो सो ओशन रिवर लेक अपना वंदे ग्लेशियर्स इस दल्ला में वंदे तो एक फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर आ वंदे इरिक आधे मरी सरफेस के कीले ही वंदे ना मलक वंदे वाटर कंटेंट्स वंदे आधी का माय इरिक सो आधे तो ग्राउंड वाटर ने सुनो so, in the atmosphere, there are three forms of water. Solid, liquid and gaseous state. So, the total amount of water and the earth is the time and time and time and time and time and time and time. Water is constantly in motion within the sphere of the earth. The earth sphere is constant and time and time and time and time and time which is being transformed and then reused all over the earth. So, if you go to this place, अद वंदे अभी ना अद वंदे क्वांटिटी अमाउंट वंदे चेंज आगे पोरे दे नहीं ला सो ये तो आइड्रोस्पियर वंदे अभी एक्ट आगे ना एक क्लोज्ड सिस्टम आ वंदे एक्ट आगे दे अभी सुन रहा हूँ सो इबो वाटर वंदे ये तले एवलो रिक्वेन सोली पाकला सो ये तले वंदे 71 परसेंटेज ऑफ ये सरफेसेस कवर्ड बाय वाटर so, the earth is covered by 71% of the earth, so the earth is covered by the water. So, the quantity is 326 million cubic miles of water. So, now we have 97.2% of the earth is covered by the earth. So, the earth is covered by the earth. So, the fresh water is covered by the earth. So, in this 2.8% of the earth, the surface water is covered by 2.2%. 0.6% is the ground water. So, in the surface water 2.2% the glaciers and ice caps 2.15% and other forms 0.04% and lakes 0.01% and next one ground water 0.6% so, what is the ground water? 0.25 मर्तु ना नमाय एकोनॉमिकला वंदे एक्सट्रैक्ट पना मुड़ी मत्ता परसेंटेज वंदे नमाय एकोनॉमिकला एक्सट्रैक्ट पना मुड़ी आदे। वाटर रिसोर्सन रहते यूमेंस वंदे और यूजफुल थिंग आ वंदे इरेक। सो वाटर इंडिया ला वंदे मून सोर्स ला अवेलेबल आ रखी है नलान पतिंग ना परसेपिटेशन so, in the hydrologic cycle, we say water cycle. Water cycle is how we are going to get the water. So, we are going to get the moon form. We are going to get the quantity of water. So, we are going to get the water. So, what is the hydrology? It is a science. If you deal with it, the water has various aspects. It is how it occurs, the distribution, the movement and the properties. We are going to get the hydrology. 
சோ வாட்டரோட அவைலபிலிட்டி ஏர்த்ல பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மா இருக்காது யூனிஃபார்மா வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்காது சில பிளேஸ்ல வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் சில இடத்துல வந்து வாட்டர் ரிசோர்சஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் சோ ஹைட்ரோலாஜிக் சைக்கிள வந்து ஒரு குளோபல் சன் டிரைவன் ப்ராசஸ் சொல்றாங்க சோ என்ன பண்ணுவோம் இது வாட்டரை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் ஓஷன்ல இருந்து டு அட்மாஸ்பியர் மறுபடியும் அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து லேண்ட் வரும் சிம்மி லேண்ட்ல இருந்து எங்க போகும்னா ஓஷன் போகும் சோ இது மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் தான் வந்து இருக்கு சோ இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் ஃபார் த இயர்த்தா வந்துட்டு இந்த வாட்டர் சைக்கிள் வந்து ஆக்ட் ஆகுது சோ இது எப்படி நடக்குதுன்னு பாக்கும் போது சர்ஃபேஸ் வாட்டர்ல இருந்து எவாப்ரேஷனும் பிளான்ட்ல இருந்து டிரான்ஸ்பிரேஷனும் நடக்கும் இந்த வாட்டர் வேப்பர்ஸ் என்ன ஆகும் ஹை ஆட்டிடியூட்ல போய் கண்டென்ஸ் ஆகும் கண்டென்சேஷன் நியூக்ளியர் மூலமா அங்க கண்டென்ஸ் ஆகி என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சோ இந்த கிளவுட் என்ன ஆகும் மெல்ட் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும்னா பர்சிபிடேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கும் மழை வந்து கொடுக்கும் பார்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் பர்சிபிடேஷன் என்ன ஆகும் ஃப்ளோ ஓவர் த லேண்ட் அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரன் ஆஃப் சொல்லுவோம் லேண்ட்ல ஃப்ளோ ஆகுறத அத பார்ட் என்ன ஆகும்னா இன்ஃபில்ட்ரேட் சாயில்குள்ள போகும் அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன பில்ட் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து பில்ட் பண்ணுது சோ இந்த ஹைட்ரோலாஜிக் சைக்கிள்ன்றது ஒரு சர்க்குலேஷன் ஆஃப் வாட்டரா இருக்கு அண்ட் இது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸா இருக்கு இது நேச்சுரலாவே வந்து நடக்குது சோ அதுல இருக்க த்ரீ இம்பார்ட்டன் பேசஸ் எதுலாம் பாத்தீங்கன்னா எவ்ரோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் பர்சிபிடேஷன் அண்ட் ரன் ஆஃப் சோ இதுதான் இப்ப தண்ணியில இருந்து எவாப்ரேஷன் நடக்குது பிளான்ட்ல இருந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்குது சோ இது மறுபடியும் கண்டென்ஸ் ஆகி என்ன ஆகுது பர்சிபிடேஷனா கீழே வருது பாதி வந்து ஓஷன் போகும் பாதி வந்து சர்ஃபேஸ் வாட்டரா இருக்கும் சிலது வந்து உள்ள போய் நம்மளுக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சோ இதுதான் வந்து வாட்டர் சைக்கிளா வந்து இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோலாஜிக் சைக்கிளோட காம்பனன்ஸ் என்னென்னு பாக்கலாம் சோ இதுல வந்து சிக்ஸ் மேஜர் காம்பனன்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரெண்டாவது கண்டென்சேஷன் மூணாவது வந்து பர்சிபிடேஷன் நாலாவது வந்து இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அஞ்சாவது வந்து பர்குலேஷன் லாஸ்ட் வந்து ரன் ஆஃப் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னு பாக்கலாம் ஏர்த்ல இருந்து எவ்வளவு வாட்டர் லாஸ் வந்து நடந்திருக்கோ அதுதான் வந்துட்டு எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம் எது மூலனாலும் எவாப்ரேஷன் மூலமாவும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமாவும் எவாப்ரேஷன் எங்க நடக்கும்னா சர்ஃபேஸ் வாட்டர் பாடிஸ்ல நடக்கும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து வெஜிடேஷன்ல வந்து நடக்கும் சோ இத வந்து தனித்தனியா எவாப்ரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி டிட்டர்மைன் பண்றது டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க எங்கன்னா கிராப் தி ஏரியால சோ அது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கலெக்டிவா எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ எவாப்ரேஷன் வந்து என்ன பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா லிக்விட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டரை வந்துட்டு கேஷியஸ் ஃபார்மா வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சோ வாட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் என்ன ஆகும்னா பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அண்ட் அது எப்போ எவாப்ரேட் ஆகும்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் சோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா தான் நடக்கும் சோ டெம்பரேச்சர் தான் அதோட பிரைம் எலமெண்டா இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஏரியல் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் விண்டு அட்மாஸ்பிரிக் ஹியூமிடிட்டி இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த எவாப்ரேஷன் ரேட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்றதா வந்து இருக்கு சோ நிறைய ஸ்டடிஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தா ஓஷன் சி லேக்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் தான் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாய்ஸ்டர் வந்து அட்மாஸ்பியர் அதாவது எவாப்ரேஷன் மூலமா கொடுக்குது மற்ற டென் பர்சன்டேஜ் தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமா கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்புறம் வந்து குளோபல் ஸ்கேல் என்ன சொல்றாங்கன்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகுதோ அதே அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து பர்சிபிடேஷன் மூலமா திரும்பி இயர்த்துக்கு வந்து டெலிவர் ஆகுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ எவாப்ரேஷன் வந்து எப்பயுமே வந்து ஓஷன் ஏரியால வந்து அதிகமாகவும் லேண்ட்ல வந்து கம்மியா இருக்கும் அதுவே வந்து பர்சிபிடேஷன் லேண்ட்ல அதிகமாகவும் ஓஷன் ஏரியாஸ்ல வந்து கம்மியாகவும் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் வந்து விண்டி டைம்ஸ விட காம் டைம்ஸ்ல வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா காம் டைம்ஸ்ல எவ என்ன ஆகும்னு பார்த்தா எவாப்ரேட்டட் வாட்டர் வந்து அந்த வாட்டர் பாடிஸ் பக்கத்துலயும் வந்து ஸ்டே ஆகும் பட் விண்டி டைம்ல என்ன ஆகும்னா இந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து அங்க இருந்து டிரைவன் அவை ஆகி இது வந்து ட்ரை ஏரா ஆகி இது வந்து என்ன ஆகும்னா எவாப்ரேஷனை வந்துட்டு அடிஷனலைஸ் பண்றதுக்கு இது வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் பை விச் த வாட்டர் கண்டென்ட் இந்த பிளான்ட் ஆர் ரிலீஸ் இன் டு த அட்மா
அந்த கிராப்போட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதோட என்விரான்மெண்ட் அப்புறம் அதோட கல்டிவேஷன் ப்ராசஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்ஸ வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியதா வந்து இருக்கு ஸோ இதுதான் கீழே இருந்து நம்ம சாயில் இருந்து போறதை வந்து எவாப்ரேஷன் சொல்லுவோம் இங்க வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து நடக்குது ஸோ இது என்ன நடந்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்டா நமக்கு என்ன வரும் பர்சிபிடேஷன்ஸ் வந்து வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இதுதான் கண்டென்சேஷன் ஸோ கண்டென்சேஷன் என்ன பண்ணுவோம் கேஷியஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டரை வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ எவாப்ரேஷன்ல லிக்விட்ல இருந்து கேஷியஸா கன்வெர்ட் ஆச்சு இது வந்து கேஷியஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குது லிக்விடா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இது எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாமர் அரைஸ் ஆகும்போது அது கூல் ஆகி அந்த வாட்டர் வேப்பரை ஹோல்ட் பண்ற கெப்பாசிட்டியை வந்து அது லூஸ் பண்ணும் லூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது இது வந்து ஒரு கிளவுட் டிராப்லெட் தான் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து கிளவுட் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து இந்த கண்டென்சேஷன் ப்ராசஸ் தான் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு ஸோ இந்த கிளவுட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் பர்சிபிடேஷன்ஸ் அதான் மழை வந்து பெய்யும் இதுதான் வந்து நார்மல் பிரைமரி ரூட்டா வந்து இருக்கு எதுக்குன்னா வாட்டர் வந்து இயர்த் சர்ஃபேஸ வந்து ரீச் பண்றதுக்கு அண்ட் கண்டென்சேஷன் வந்து எவாப்ரேஷனோட ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஏன்னா எவாப்ரேஷன்ல லிக்விட் கேஸா கன்வெர்ட் ஆகும் பட் கண்டென்சேஷன்ல கேஸ் வந்து லிக்விட் ஃபார்மா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டென்சேஷனோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் பார்க்கலாம் ஒன்னு வந்து டியூ டியூன்றது என்னன்னா நீங்க செடி மேல எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க சின்ன சின்ன டிராப்லெட்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் பனி மாதிரி ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா டியூன் சொல்றாங்க ஸோ இட் இஸ் அ வாட்டர் டிராப்லெட் எது மூலமா ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா condensation of water vapor on a relatively cold surface of an object relatively cold surface of an object and the idla water vapor form agradha nama vandu enna solluvona dew nu solluvom idu eppo form aguna dew v point temperature vida keela pogumbodhu da indha dew vandu form agudhu next vandu frost adhuna enna na அதுவும் கோல் சர்ஃபேஸ்ல தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பட் அது வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸா வந்து இது இருக்கும் அது வந்து வாட்டர் வேப்பரா இருக்கும் இது வந்து சின்ன சின்ன ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸா வந்து இருக்கும் இது எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சரை விட கீழே போகும்போது இந்த ஃப்ராஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து வந்து ஃபாகு ஃபாகுன்றது என்னன்னா டைனி வாட்டர் டிராப்லெட்ஸா இல்லைனா ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டு த இயர்த் சர்ஃபேஸ் அண்ட் இது வந்து தௌசண்ட் மீட்டர்ல இருந்து அது கீழே வந்து விசிபிளா வந்து இருக்கு இது வந்து எப்படின்னா பனி மூட்டமா வந்து இருக்கிறதுதான் வந்து ஃபாக் சோ மிஸ்ட்னா என்னன்னா இதுவும் ஃபாக் மாதிரியே தான் பட் ஃபாக விட எப்படி இருக்கும்னா அதோட டென்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் சோ இது வந்து ஒரு டைனி டிராப்லெட் ஆஃப் வாட்டரா இருக்கு அண்ட் அது வந்து ஏர்ல வந்து ஹேங் ஆகுற மாதிரி இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளவுட்ஸ் ஸோ கிளவுட்ஸ்ன்றது நம்ம நார்மலா பாக்குறது ஸோ டைனி வாட்டர் டிராப்லெட் மூலமா தான் அது ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைன்னா ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் மூலமா ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஸ்மாலாவோ இல்லைன்னா லைட் அண்ட் வெயிட்டாவோ இருக்கும் ஸோ வாட்டர் வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் டிராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்னாலேயோ இல்லைன்னா ஸ்மால் ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ்னாலேயோ வந்து கிளவுட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இதோட சைஸ் பார்க்கும் போது கப்புள் ஆஃப் மைக்ரான்ஸ்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் மைக்ரான்ஸ் வரைக்கும் அதோட ரேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஒரு லிமிட் வந்து அது தாண்டுது அதோட வெயிட் வந்து அதை தாண்டும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ரெயின் டிராப்ஸா வந்துட்டு கீழே வந்து வருது ஸோ இந்த வீடியோல வந்துட்டு நம்ம வாட்டர்னா என்ன அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வாட்டர் சைக்கிள்ல வந்துட்டு எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷனும் கண்டென்சேஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம் மீதி இருக்கிறத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் அண்ட் அடிஷ்னலா எங்கெங்க வாட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என் மறக்காம என் சேனல்ல சப்ஸ்கிரை